Hi friends, welcome to Money Thoughts. In this video, we will talk about the topic of Power Loop in Chapter 6. This is a book pack 5 mark question. We will talk about the topic of the video. If you want to subscribe to the video, we will talk about the topic of Power Loop. Power Loop is a very comfortable loop. It is an entry check loop. The condition is checked in the beginning and the body of the loop is executed if it is only true. Otherwise, the loop is not executed. Power loop is a very easy loop. This is a test condition. The loop is starting to check. The test condition is starting to check. The loop is executed if the test condition is true. If the test condition is true, the loop is executed if the loop is true. The loop is executed. The red color is one mark and one mark is one mark. So, the red color is not one mark. So, the for loop is syntax. Syntax is a general format. So, for loop is for keyword. So, the counter variable is in sequence. The sequence is true in the test condition. So, the for loop is the body of the body of the statement. So, the statement is the body of the statement. அதுக்கப்பர் ELS BLOCK குடுத்திருக்காங்க so ELS BLOCK அப்படிங்கரது வந்து ஒரு rational BLOCK நீ கட்டாயம் குடுக்கும் அப்படின் ஒரு அவசையில் அல்ல so far loop ஒரு test condition வந்து false ஆயிச்சே அப்படினா so இந்த ELS BLOCK லருக்கு statement வந்து executeாகும் the counter variable mentioned in the syntax is similar to the control variable that we used in the for loop of C++ the syntaxல் யுச்பினிருக்க counter variable வந்து நம்ப Cலில் யுச்பினிருக்க control variable மறுதான் And the sequence refers to the initial final increment value. The syntax is the sequence of the sequence. The counter variable is the initial value, final value and the increment value. So, the sequence is the sequence of the sequence of the sequence. The sequence is the sequence of the sequence. Usually in Python, the for loop uses the range function in the sequence to specify the initial, final and increment values. Python is the sequence of 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 the sequence. இந்த range அப்படிக்கிறாய் functionல் use பண்ணிருக்கு variable base பண்ணிதா இந்த for loop உந்து execute ஆகும் அந்த range அப்படிக்கிறாய் functionல் use பண்ணி counter variable ஓட initial value last value அதுக்கு பரம் increment value வந்து mention மண்ணிருப்பாங்க range function generate a list of value starts from start till the stop minus 1 இந்த range அப்படிக்கிறாய் function வந்து list of value வந்து generate பண்ணோம் அந்த list of value வந்து எங்க இந்த start பண்ணி எங்க முடி start அப்படிக்கிறை variable இருக்கு value இருந்து start பண்ணி stop அப்படிக்கிறை variable இருக்கு value இருந்து minus 1 வருக்கும் list of value வந்து generate பண்ணும் so அதா இந்த range function சேர வேல syntax of range function is as follows the range function ஓட syntax குடுத்திருக்காங்க range start stop step so இந்த range அப்படிக்கிறை functionல வந்து 3 value வந்து இருக்கும் so first இருக்க value வந்து start second இருக்க value வந்து stop முனதர் Start refers to the initial value, stop refers to the final value, step refers to the increment value, this is the optional part. Step up in the value is one optional part, you can get it from here. Then you can explain the range function and explain it to the example. Range 1, 30, 1. So here the list of value is 1 to 6, 20 is generated. Increment value வந்து 1 குடுத்திருக்காங்க, அனால வந்து 1, 2, 3, அப்படி கண்டினுசா 20 வருக்கும் generate பண்ணும். ரண்டாது example வந்து range 2,30,2. 2. ரண்டாது exampleல் increment value வந்து 2. So list வந்து எப்படி generate பண்ணும் அப்படின் பாத்தேன்கின்னா, 2ல இருந்து ஆரம்மச்சி 20 வருக்கும் generate பண்ணும். முனாது example வந்து range 30,3,-3. So முனாது exampleல் increment value வந்து என்ன இந்த முனாது example முலையமா generate பண்டர் list வந்து 30ல இருந்து start ஆயி 6ல வந்து end ஆகும் so 4 example வந்து range 20 input ஆக குடுத்திருக்காங்க இங்க வந்து ஒரே ஒரு நம்பர மட்டும் input ஆக குடுத்திருக்காங்க so அப்படி இருக்கும் பச்சதல் வந்து இந்த 20ய வந்து last value வே consider பண்ணிக்கும் இந்த 4 range function வடு limit வந்து 0ல இருந்து start ஆயி 90ல வந்து முடியும் so நம்ப எப்போதுமே வந்து இந்த end value Remember always the range will work till the stop minus 1 value only. In the range function one is stop up in the variable like value order minus 1 work in the execute of home. That's why I'm going to tell you that. For loop explainment that the flow chart could be done. For each item in sequence. 
சீக்வன்ஸில் இருக்க ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்கும் வந்து இந்த லூப் வந்து கண்டினியூஸாக செக் பண்ணும் இப்போ என்ன செக் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஐட்டம் ரீச்சுடா கடைசி ஐட்டம் வந்து ரீச் ஆகிடுச்சா அப்படின்னு செக் பண்ணும் ரீச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதாவது எஸ் ரீச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லூப் போட்டு வெளியே வந்துடும் எக்ஸிட் லூப் ரீச் ஆகலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடி ஆஃப் த லூப்பில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த வேலையை செய்யும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலயமா அப்டேட் வேலை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து லாஸ்ட் ஐட்டம் ரீச் ஆகிடுச்சா அப்படின்னு செக் பண்ணோம் இதே மாதிரி லூப் வந்து கடைசி ஐட்டம் ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் கண்டினியூஸாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதுதான் ஃபார் லூப்போட ஃப்ளோ சார்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபார் லூப் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரோக்ராம் டு இலுஸ்ட்ரேட் த யூஸ் ஆஃப் ஃபார் லூப் டு பிரிண்ட் சிங்கிள் டிஜிட் ஈவெண்ட் நம்பர் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டிஜிட் ஈவெண்ட் நம்பர் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராமு ஈவெண்ட் நம்பர்னால் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரட்டைப்படை நம்பர் ஸோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் ஸோ இது மாதிரி அவுட்புட்டில் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதணும் ஸோ சிங்கிள் டிஜிட் ஈவெண்ட் நம்பரை மட்டும் தான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபார் லுப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் அப்படிங்கிறது கீவேடு இந்த ஐ அப்படிங்கிறது வந்து கவுண்டர் வேரியபிள் இன் ரேஞ்ச் கவுண்டர் வேரியபிள் இன் ரேஞ்ச் ஸ்டார்டிங் நம்பர் வந்து டூ ஃபைனல் நம்பர் வந்து டென்னு இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ வந்து டூ நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்து பிரிண்ட்டு ஐ கமா எண்டு ஒரு ஸ்பேஸ் கேப் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் பார்த்தது மாதிரி இங்கே வந்து பரந்தீசஸ்லாம் தேவையில்லை பார்லிபட ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் வந்து நிறைய ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பரந்தீசஸை யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம் இந்த பரந்தீசஸ்க்கு பதிலாக ஃபார்லிப்பில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் விடணும் ஸோ ஸ்பேஸ் வந்து பைத்தானில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் தேரியில் எழுதுகிறப்ப இது மாதிரி ஸ்பேஸ் விட்டு எழுத கற்றுக்குங்க ஸோ அது உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் அப்போ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து அவுட்புட் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐயோட கரண்ட் வேல்யூ வந்து டூவு லாஸ்ட் வேல்யூ வந்து டென்னு ஸோ டென்னுனா வந்து இந்த டென் மைனஸ் டூ இந்த எட்டு வரைக்கும் இந்த லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ லாஸ்ட் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு எட்டு வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு செக் பண்ணணும் ரீச் ஆகலை ஸோ அதனால் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஐயோட வேல்யூ வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஐயோட கரண்ட் வேல்யூ வந்து என்ன டூ ஸோ அவுட்புட்டில் வந்து டூ அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் அளவு கேப்பில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஸ்பேஸ் அளவு கேப் விட்டுரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலயமா ஐயோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ வந்து என்னென்னா டூவு ஐயோட ஸ்டார்டிங் வேல்யூ வந்து டூவு ஸோ ஐக்கு வந்து டூ ப்ளஸ் டூ ஐக்கு வந்து ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இந்த ஃபோர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மறுபடியும் டெஸ்ட் கண்டிஷன் செக் பண்ணுவாங்க அதாவது எட்டு ரீச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க எட்டு ரீச் ஆகலை ஐயோட கரண்ட் வேல்யூ வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஐயோ ஐயோட கரண்ட் வேல்யூ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோரு ஒரு ஸ்பேஸ் அளவு கேப் விட்டு ஃபோர் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஃபோர் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் அளவு கேப்பட சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலயமா அதாவது இன்க்ரிமெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலயமா ஐயோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஐயோட கரண்ட் வேல்யூ வந்து நாலு ஸோ அப்டேட் வேல்யூ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூவு ஸோ ஐக்கு வந்து புது வேல்யூ கிடைக்கும் சிக்ஸ் அப்படின்னு இந்த சிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கண்டிஷன் செக் பண்ணுவாங்க அதாவது எட்டு லாஸ்ட் வேல்யூ ரீச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க ஸோ எட்டு இன்னும் ரீச் ஆகலை ஸோ அதனால் ஐயோட வேல்யூ வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுவாங்க ஐயோட கரண்ட் வேல்யூ வந்து என்னென்னா சிக்ஸு சிக்ஸ் வந்து அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகும் சிக்ஸ் அப்படின்னு அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் அளவு கேப் விடுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலயமா ஐயோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட வேல்யூ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூவு ஸோ ஐயோட கரண்ட் வேல்யூ வந்து சிக்ஸு சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ வந்து ஐக்கு புது வேல்யூ கிடைக்கிது எட்டு அப்படின்னு இந்த எட்டு வந்து லாஸ்ட் நம்பரை வந்து ரீச் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு செக் பண்ணணும் லாஸ்ட் நம்பர் வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படின்னால ஐயோட வேல்யூ வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணோம் ஐயோட வேல்யூ ப்ரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலயமா ஐக்கு புது வேல்யூ கிடைக்கும் அதாவது ஐயோட வேல்யூ கரண்ட் வேல்யூ வந்து எட்டு அப்டேட் வேல்யூ வந்து